geht, Freunde der Sonne? Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Trommel's Kitchen. Ja, okay, ist ja jetzt die zweite Folge. Aber ihr habt ja gefragt, wie meine Ernährung so aussieht. Und in meiner Ernährung stehen Nudeln ganz weit oben. Also geht halt einfach immer sehr schnell und ist äh, sehr gesund, gibt Energie fürs Training. Und ihr könnt Nudeln, ihr könnt halt entweder die normalen essen, ihr könnt Vollkorn essen oder wenn ihr richtig gut seid, dann esst ihr diese Dinkelnudeln. Umso dunkler, desto besser. Und ich habe mir sagen lassen, dass Dinkel irgendwie im Körper ein bisschen basischer ist. Es gibt ja so säure basen -Haushalt. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Auf jeden Fall Vollkornnudeln. Immer am Start. So, und damit man die Nudeln nicht einfach so trocken runterzwingen muss, gibt es natürlich auch zu den Nudeln ein geiles Pesto dazu. Und ihr könnt euch natürlich ein Pesto kaufen. Ja, aber die sind meistens mit Konservierungsstoffen und mit Glutamat, irgendwelche Geschmacksverstärker und so weiter. Das wollen wir nicht, darum zeige ich euch jetzt, wie man ein richtig geiles Pesto ganz schnell selber zubereiten kann. Für unser Pesto brauchen wir als erstes hier so eine Glasschüssel, dann biologischen Basilikum, Silikumba und nochmal Basilikum. Und jetzt flippt man da einfach diese Blätter ab. Ja, es gibt ja hier immer das Jäger- und Sammlerverhalten. Das heißt, man flippt einfach die Blätter von diesen Stängeln ab. Und übrigens, Basilikum vorher nicht waschen, denn durch das Waschen verliert er 50% seines Aromas. Es sei denn, er ist natürlich übertrieben dreckig, dann solltet ihr ihn schon waschen. Aber wenn der so gut aussieht wie der hier, der ist überhaupt nicht dreckig, dann würde ich ihn nicht waschen, weil sonst habt ihr einfach keinen Geschmack am Ende in euren Pesto drin. So, so sieht das dann aus, wenn der Basilikum alles gepflückt ist. Eine ganze Schüssel voll mit Blättern. Als nächstes brauchen wir Olivenöl. Und bei Olivenöl ist immer ganz wichtig, Olivenöl nicht zum Braten benutzen. Wenn ihr das heiß macht in der Pfanne, dann geht das kaputt. Aber für Salat oder für so Pesto kann man das wunderbar nehmen. Ist auch sehr gesund. Badada. Davon machen wir jetzt 120 Milliliter. Und so viel. Kommt aber noch nicht da rein. Ich wollte es nur schon mal abmessen. Als nächstes kommt in so unser Pesto hier eine ganze Knoblauchzehe rein. Die schält man erstmal. Das heißt, man macht diesen ganzen Scheiß, der da drumherum ist, ab. Tada, geschält. Und jeder kennt das ja, ja, wenn ihr so Knoblauch geschält habt, die Finger riechen drei Tage danach, aber da gibt es einen Trick, nämlich wer hier so in der Küche Edelstahl hat, einfach die Finger daran reiben, so ein bisschen so, als würdet ihr euch die Hände waschen, aber an dem Ding, weil dann ist auf einmal der Gestank weg. Es ist Magic, ich weiß auch nicht warum das so ist, aber es ist so. Als nächstes kommen alle unsere Zutaten in ein längliches Gefäß. Das hier ist mein längliches Gefäß, denn ich habe kein anderes. So, da kommt das jetzt alles rein, nämlich diese ganze Blätterkram. Die stopft man da so rein, das sieht richtig männlich aus. Die Hälfte muss daneben gehen, sonst ist es nicht richtig gemacht worden. Und dann pürieren wir das, und zwar mit dem Pürierstab 3000. Okay, den Basilikum stopft man jetzt mit einem leichten Vorstoß da rein, dann sieht das so aus. Dann schmeißt man noch diesen Knoblauch hier dazu. Und obendrauf kommt selbstverständlich unsere 120 ml Olivenöl. So, das sieht schon mal aus wie so richtig geiler, gesunder Salat, ein bisschen fettig vielleicht. Aber wir benutzen es ja als Soße und jetzt püriere ich das mit dem Pürierstab 3000. Also wenn das aussieht, als hättet ihr einen Frosch zermixt, dann ist es richtig, dann habt ihr nichts falsch gemacht. So, fertig. So, als nächstes brauchen wir... Pinienkerne und die Pinienkerne rösten wir und zwar in dieser Bratpfanne hier. Die tue ich schon mal hier drauf. Aber die Kerne müssen wir noch abfüllen, denn wir brauchen genau 30 Gramm davon. Das macht man am besten mit einer Küchenwaage, es sei denn, ihr könnt das mit eurer Hand. Ich kann es nicht. So, jetzt gucken wir, bis da eine 30 steht. Pass auf. Wie beim Tanken. Oh scheiße, 31. Aber ich glaube, das esse ich trotzdem so. Die tun wir jetzt in die Bratpfanne rein. Zack. Und jetzt röstet sich das hier so ein bisschen an. Das muss auch nur ein ganz bisschen sein. So, die Pinienkerne rösten wir jetzt. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn man sowas macht, man darf nicht einfach den Herd verlassen, sondern man muss immer daneben stehen und alles mit Liebe machen. Das heißt, ich bleibe die ganze Zeit hier stehen und kümmere mich um meine ganzen Babys hier. So, und wenn ihr seht, die sind jetzt schon so ganz leicht angetoastet, dann sind die nämlich schon fertig. Denn ihr wisst ja, goldbraun ist das Zauberwort. Okay, die Pinienkerne kommen jetzt hier in die Pfanne rein. So. Ich 
so dass nur ein paar daneben gehen, dann ist auch richtig. Als nächstes kommt jetzt Parmesan. Parmesan, ein bisschen Käse muss immer mit dabei sein. Für den Geschmack, weil wer ist schon essen, was nicht schmeckt, also ich nicht. So, ein so ein Pizzastück Parmesan. Und wir brauchen genau 60 Gramm. Pass auf, ich werde jetzt genau 60 Gramm machen. Ihr nehmt mir Das sind 60 Gramm. Ich schwöre es euch. Messen wir es in der Schüssel. Seht ihr, 60 Gramm sind das. 56, fühlt mich verarscht. 66, okay, damit kann ich auch leben. 66 Gramm exakt kommen da rein, weil das wird jetzt alles zusammen gemixt mit unserem Pürierstab. So, und für die Leute, die nicht wissen, wie man richtig Nudeln kocht, ja, es gibt nur einen Weg, wie du richtig Nudeln kochst. Ihr kennt das ja, ja, ihr kommt aus der Schule, von der Arbeit, vom Training, wo auch immer, und ihr habt richtig Hunger und ihr wollt ganz schnell jetzt essen, ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Ihr nehmt eine Platte, die auf jeden Fall größer ist als der Topf. Zu groß, okay? Ich nehme jetzt diese hier. So, Wasser kocht man schon im Wasserkocher. So, man macht das Wasser aus dem Wasserhahn auf heißeste Stufe, macht aber nur so circa ein Drittel den Topf voll. So, da kommt jetzt das da drauf. Jetzt wartet man, bis es kocht. Das Wasser aus dem Wasserkocher habe ich natürlich eben schon angestellt, weil wir sind ja in einem Video, da werden so lange dauern. Und jetzt kommt das hier dazu und dann kocht das Wasser innerhalb von wenigen Minuten. Nudeln immer in viel Wasser kochen. Jetzt kommt da noch Salz dazu. Wenn das Wasser kocht, was es jetzt tun sollte, schmeißen wir noch die Nudeln dazu. Ich esse mal die ganze Packung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Und jetzt warten wir. Was steht drauf? Okay, ich habe es gefunden. Sieben Minuten soll das kochen. Sieben Minuten, das war hier in grünen Tarnfarben versteckt, darum habe ich es nicht gefunden. Aber die sieben Minuten sind jetzt genau die richtige Zeit, die wir brauchen, um unser Pesto mit Pfeffer und Salz abzuschmecken. Dafür nehmen wir hier irgendeinen weißen Pfeffer. Und Urmeersalz, das habe ich schon mal gesagt. Ja, bei Salz nicht dieses normale Salz benutzen. Ihr müsst immer heftiges Salz benutzen. Das bedeutet Urmeersalz. Das ist das Salz, was vor 250 Millionen Jahren irgendwann mal verdunstet ist, ja, als hier ein Komet angeschlagen ist mit Dinosauriern und so weiter. Äh, darum, da sind viel mehr Mineralien drin als in dem normalen Salz. In dem normalen Salz ist einfach nur Natrium und Chlorid drin und das macht hohen Blutdruck und das will ja keiner haben. Ist nicht so gesund, aber das Zeug hier in Maßen ist auf jeden Fall gesund. Darum immer. Urmeersalz oder Himalaya-Salz benutzt. So, sieben Minuten sind oben. Um. Jetzt gießen wir die Nudeln in einem Sieb ab. Und übrigens, in diesen dicken Nudeln, ja, habe ich eben nochmal nachgeguckt, ist 15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Bei normalen Nudeln ist es nur 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Deswegen, für die, für die Pumper unter euch, ja, ihr habt auch mehr Eiweiß am Start als bei den normalen Nudeln. Darum, wer schafft, wer kann, wer das nötige Kleingeld übrig hat, bei Nudeln immer zu Vollkorn, oder zu Dinkel greifen. Ich finde, es schmeckt auch besser als die normalen Nudeln. Darum immer diese benutzen. So, jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Nämlich mit dem Nudel 360 Spin um den Finger, falls man das gesehen hat. Ähm, so, jetzt geht es nämlich ans Garnieren. Ja, das ist die Königsdisziplin. Wieder mal die Hälfte geht daneben. Aber das sieht später keiner. Das Pesto dazu, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Darum muss man sich sein eigenes Essen immer schön machen. Ist gut fürs Selbstwertgefühl, so ein bisschen mehr kann noch. Unsere fertigen Dinkelnudeln mit richtig heftigen Olivenöl, Parmesan, Basilikum, besser aus. Also relativ gesund, schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und so kann man für wenig Geld schnell gesund essen wie ein König. Und das möchte doch jeder. Das hier ist noch Hartz IV, einfach Nudeln mit Soße, aber pass auf, jetzt ist es 5 Sterne Menü. Direkt aus dem Atlantik Hotel. Also, das war die nächste Folge Torbens Kitchen. Wenn ihr weitere Folgen haben wollt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Das sind jetzt meine Martial Arts Nudeln. Also, peace out, haut rein, macht's gut, ciao. Was geht ab, YouTube?